Tamang oras sa buong Pilipinas, 7.06. Bagamat meron na po tayo ng dalawang variants, yung uh, B.1.17 at B.1.351, uh, wala pa po tayo nung Brazil, yung kung tawagin ay P.1 na variant. We strongly reject it and we stand solidly by Lieutenant General Parlado. He's, it's not a civilian task force, it's a whole of government task force. So... Let us do our jobs and let them do their jobs. We know what we're doing. Hindi ko po talaga matiis na makita ang tatay ko kasi sobrang dami ng tama. Overkill po nangyari. Intentional talaga na gusto nila talagang patayin si Papa. No, it's not ambush. Okay? As initial report po ng uh, regional director ng uh, PRO8 uh, accordingly, na pagkamalaan ng security na mayor na yung sasakyan na, na sumabay sa kanila ay akala nila ano, nagtamang dula sila na sinusundan sila. Modified ECQ, hindi dapat ipatupad ayon sa Malacanang kahit na patuloy na dumadami ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Mga pasilidad at ospital sapat umano para tugunan ang mga nahahawaan. DOH, giniit na wala pa sa bansa ang tinatawag na coronavirus variant of concern na unang na-detect sa Brazil. Kasunod ng napabalitang isang taga-QC ang nakitaan ng nasabing variant. Mga senador, pinasisibak na si Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Antonio Parlade bilang tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. COO Dumipensa. Labi ng apat na mga aktivistang napatay sa bayan ng Rizal ayaw umanong ibigay ng mga pulis at mga tauhan ng mayor sa pamilya ng mga napaslang. Balita sa rehiyon, PNP Northern Mindanao iniimbestigahan ang video ng umanoy pagtatanim ng baril ng isang pulis sa napatay na by bust suspect sa bukid noon. Sa ating po namang Sports 5, samahang basketball ng Pilipinas, nagdesisyon ng huwag kunin ang serbisyo ng mga PBA players para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Hunyo. At sa entertainment. Ms. Grand Philippines Samantha Bernardo, pumakalawa sa One Minute Get to Know You Challenge, kalaban ng mahigit anim na pong iba pang kalahok sa Ms. Grand International sa Bangkok, Thailand. Mula sa TV5 Media Center, sa Reliance Street, Mandaluyong City, Metro Manila. Metro Manila. Narito ang mga pinaka-importanteng balita na dapat nyong malaman. Dapat nyong malaman. R R Radio 5 Network News. Radio 5 Network News. Ngayon, Ngayon, ihahatid sa inyo ni Zarina Guevara at El Fayon. At tayo po sa Bayan Paring, napapakinggan sa lahat po ng istasyon ng Radyo 5 sa mga taga Metro Manila. It's 92.3 News FM. Sa Bacolod at Iloilo, 102.3 FM. Cebu at Bohol, 101.9 FM. 101.5 FM naman sa Cagayan de Oro. General Santos City, it's 97.5 FM. Sa Pangasinan, La Union, Ilocos at Baguio City, 102.3 FM. Tacloban, Leyte at Samar Provinces, 104.7 Kaboses Radio News FM At 99.9 Kaboses Radio News FM sa Ormoc City Sana po sila ay nakahook up na ngayon Samantala tayo po napapanood rin ng live sa 1PA sa Signal TV Facebook Live ng Radio 5 at YouTube Channel ng News 5 Everywhere ngayon sa mga detalye Iginiit ng Department of Health na wala pa sa Pilipinas ang variant of concern ng COVID-19 mula Brazil. Ito ay matapos mapabalitang may COVID-19 Brazil variant na na natuklasan sa Quezon City. Paglilinaw ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, common variant na may Brazilian origin ang nakita sa sample at hindi ang variant of concern. Tulad ng UK at South African variants, sinasabing mas nakakahawa ang variant of concern mula sa Brazil. 
Brazil. Nakakababa rin umano ito sa bisa ng ilang COVID vaccine. Ito rin ang kinumpirma ni UP National Institute of Health Dr. Eva Maria Cotionco de La Paz. Anya, tanging ang B117 at B1351 variant pa lamang ang nandito sa bansa. Bagamat meron na po tayo nung dalawang variants, yung uh, B.1.17 at B.1.351, uh, wala pa po tayo nung Brazi- yung kung tawagin ay P.1 na variant. Yan ang tinig ni UP National Institutes of Health, Dr. Eva Maria Cotionco de La Paz. Sa pinakahuling balita po naman tungkol po sa COVID cases sa ating bansa, Nadagdagan na higit sa 2,200 ang COVID-19 cases kahapon. Sa record po ng Health Department, lumobo na sa higit na 603,000 ang kabuoang bilang ng mga tinamaan ng virus. May higit sa 44,000 po naman ang active cases. Habang ito'y nadagdagan ng 220 ang mga gumaling na. At labimpito po ang bagong COVID deaths. Ayon kay COVID-19 Response Deputy Chief Implementer Vince Dizon, 50 milyong Pilipino ang target nilang mabakunahan ngayong taon. Para magawa ito ay kinakailangang makapagpabakuna ng 250,000 hanggang 300,000 kada araw. Yun nga lang, nasa 1.1 milyon pa lamang na mga bakuna ang natatanggap ng Pilipinas sa mga panahon na ito. Sinimulan na kaninang hating gabi ang apat na araw na lockdown sa barangay 351 sa Santa Cruz, Maynila. Nagikot ang mga pulis para siguro hing sumusunod ang mga residente at may nakabantay na rin sa bawat kanto. Sa nag-iisang entry point ng barangay, may disinfection area at non-contact thermometer. Bukod pa sa logbook kung saan maglilista ang sinuwang papasok sa lugar. Ayon sa Santa Cruz Police, tanging mga apor o authorized persons outside of residence lang ang pwedeng maglabas pasok sa barangay. Nilagyan na rin ang harang ang kalye kung saan ilang taga barangay 351 ang nagpositibo sa COVID-19. Inihanda na rin ang basketball court na pansamantalang pagdadalhan sa mga mahuhuling lalabag sa lockdown. Ngayong umaga naman ay nakatakdang mamigay ng food packs ang LGU. Sa ilang pang importanteng balita, hindi kailangang ibalik sa modified enhanced community quarantine ang Metro Manila at mga kalapit na probinsya sa kabila po ng tumataas na COVID-19 cases ayon sa palasyo. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang daily attack rate at healthcare utilization rate ang pinagbabalsihan ng mga eksperto sa pagpapalit ng quarantine classification. Magbabago lang anya ito kung kakapusing muli ang critical healthcare capacity ng mga paggamutan. At sa ngayon, ay 60 to 65% pa raw ang bakanting ICU beds. Kaya sabi ni Roque, walang dahilan para isarang muli ang ekonomiya. Lalo na't marami ang magugutom ng dahil dito partner. Ipinauubaya na ng Department of Tourism sa mga local government unit ang desisyon kung isasama ang RT-PCR test bilang requirement sa mga turista. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ang mga LGU ang nakakaalam ng tunay na estado ng kanilang mga nasasakupan. Iginit din niya ang mahigpit na pagsunod sa health protocols sa kabila ng unti-unting pagluluwag ng travel restrictions. Mahalaga pa rin anya ang palagi ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at face shield at social distancing. Sinabi ito ni Puyat matapos pangunahan ang pagbubukas ng mas maraming domestic tourist sites sa tinaguri ang Cradle of Philippine Art, ang probinsya ng Rizal na nasa ilalim ng modified general community quarantine. Samantala, ipinasisibak po naman ng mga senador si Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Antonio Parlade sa posisyon nito bilang tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nagkakaroon ng investigasyon ang Senate Committee on National Defense and Security kaugnay po sa manay red tagging ni Parlade at ng NTF LCAC. Ayon sa report ng komite, sa ilalim po ng konstitusyon, illegal na maupo ang aktibong miyembro ng AFP sa isang civilian position sa pamahalaan. Dagdag pa ni Committee Chair Senator Pamphilo Lacson, dapat ay iwasan ang pagkakaroon ng pagsasalungat ng mga patakaran ng task force at ng mandato ng security sector. Pero isang, sa isang panayam po naman, sinabi po ni PCOO Undersecretary Lorraine Badoy na spokesperson po naman ng NTFLCAP na hindi nila susundin ang rekomendasyon ng Senado. 
Hindi rin umano sila si Bilyan kundi isang task force ng pamahalaan na nangangailangan ng suporta ng AFP para labanan ang communist insurgency. We strongly reject it and we stand solidly by Lieutenant General Parlade. He's, it's not a civilian task force, it's a whole of government task force. Where every, how, can, how can a task force against communist insurgency not have the AFP there? We don't tell them how to, how to uh, craft their laws, right? So let us do our jobs and let them do their jobs. We know what we're doing. Yan po ang tinig ni PCOO Undersecretary at NTF LCAC spokesperson Lorraine Badoy Partner. Bigo ang pamilya ng apat na aktivistang nasawi sa madugong raid noong linggo sa Rizal na makuha ang labi ng mahal sa buhay. Pinipigilan umano ng mga pulis na ilabas sa puneraria ang mga labi ni na Melvin Dasigaw, Mac Mac Bacasno, Randy at Puroy de la Cruz na nakatakda sa ng isa ilalim sa autopsy kahapon. Yan ay kahit nakapagbayad na sila at kumpleto na rin sa dokumento. Iginigi ito man ng mga polis na si Tanay Mayor Rex Manuel Tanwatko ang dapat magbayad sa puneraria at maghatid ng mga labi sa pagbuburulan. Dahil dito, stranded ang pamilya ng mga nasawi sa paghihintay sa puneraria. Tinakot din umano na aarestuhin ang mga miyembro ng Karapatan Southern Tagalog na tumutulong sa pamilya ng mga nasawi. So, nadilinan lang delay kasi iginigit po nila na sino yun na daw po yung ano, kumbaga yung magbabayad, ng assist ng ano, funeraria, punta sa area, ganun po. Kaya alam po naman natin sa ano, sa, sa mga nangyayari, no? Takot po yung mga ano, yung mga dumaga sa mga pulis. Lagdag ko rin pala na nabanggit na yun na, na ano, tinreten na ano, aaresto yun daw kami. Po. Hang, kasi um, pagal na po namin dito na i-return rin sila aresto yung naraw po nila kami Yan ang tinig ni Mark Hizon ng Karapatan Southern Tagalog Alas 7.18 na sa lagay po ng panahon asahan ang mga pag-ulan sa Kabisayaan at Mindanao dahil sa bagong low pressure area na monitor ng pag-asa ngayon. Ay sa huling bulletin ng pag-asa kaninang alas 3 na madaling araw na matampong LPA sa layong 465 kilometers silangan ng General Santos City. Maliit daw ang tsansa na ito'y lumakas at maging ganap na bagyo pero pinag-iingat pa rin ang mga nakatira sa mga mabababad ng lugar at bulubunduking mga lugar. Dahil nga sa banta po ng baha at landslide na maaring idulot ng mahina hanggang malakas na mga pag-ulan. Dito ho naman sa Metro Manila, sa nalabing bahagi po ng Luzon, bahagyang magiging maulap at makakaranas ng pabugso-bugso hanggang sa mahina mga pag-ulan bunsod ng Northeast Monsoon. Susunod, labing tatlong lungsod sa Metro Manila, bagsak at hindi umano nakakasunod sa contact tracing standards ng DILG at WHO. At state of emergency itinaas sa Maui, Hawaii dahil sa matinding pagbaha at landslide. Ang mga detalye, abangan sa pagbabalik ng Radio Cinco Network News.
Zarina Guevara at Ted Filon sa Radyo 5 Network News. Radyo. Oras natin, 7.24. Sa iba pang mga importanteng balita, apat na local government unit lamang sa Metro Manila ang sumusunod sa contact tracing standards ng World Health Organization. Base sa standard ng WHO, dapat ay may isang contact tracer sa bawat walung daang tao. Ayon sa DILG, tanging ang Maynila, San Juan, Tagig at Pateros lamang ang nakasunod dito. Dahil dito nanawagan na sila sa ibang syudad na sumunod na rin, lalo tumataas ang kaso ng COVID-19 ngayon. May minimum na sahod na 18,000 pesos kada buwan ang isang contact tracer, na ang trabaho nga ay i-train sa mga nakakasalamuhan ng COVID patients para mapigilan ang pagkalat ng virus. Sa balita po naman sa rehiyon iginiit ng pamilya ng Pinaslang na Kalbayog City Mayor Ronaldo Aquino na ambush at hindi shoot out ang nangyari sa kanya. Ayon daw sa report ng PMP Miss Encounter ang nangyari. Una umanong nagpaputok ang mga aid ng alkalde habang sakay ng kanyang van sa pag-aakalang sila sinusundan ng unmarked vehicle ng mga pulis. Pero ayon po sa anak ni Mayor Aquino, nakapagtataka namang nakasuot pa ng bonnet ang mga bumaril sa grupo ng kanyang ama. Hinala nila talagang inabagan si Mayor at lanado ang pagpatay sa alkalde. Matagal na umano nakakatanggap ng banta sa kanyang buhay si Mayor Aquino at pilit ding idinadawit sa droga. Nanindigan naman na naman si Chief PMP De Bold Sinas na hindi inambush ang mayor. Nagkataon lang daw na nagmomonitor ang mga polis dahil sa posibleng aktibidad ng mga rebelde. Kaya ito'y may dalang mga patataas na uri ng mga kalibre ng baril. Overkill po nangyari. Tsaka doon sa bago yung bridge, meron po link ng machine gun kung saan ginamit nila doon kay Papa. Kumbaga, intentional talaga na gusto nila talagang patayin si Papa. Nag-inspect din sila. No? Because alam mo nyo may lugar na yun, that, that is a critical yan at uh, malakas po ang uh, si, uh, si, uh, CCP in pay activities doon. So part of our activities is to conduct red teaming yung ini-inspect yung mga, mga stations para malaman kung ready sila. Yan po ang tinig ng anak ni Mayor Aquino na si Mark at ni PMP Chief De Bold Sinas. Sa kaugnay na balita, politika ang nakikitang dahilan ng pagkamatay ni Kalbayog Mayor Ronaldo Aquino. Ayon kay Samar Representative Edgar Marie Sarmiento, huling termino na ni Aquino bilang mayor. Sinasabing threat siya sa pagkagobernador sa lugar. Questionable rin niya kung bakit hindi uniformado ang mga polis na nakapatay sa alkalde. Wala rin daw silang kasamang tagapideya kung lehitimo at may kinalaman sa droga ang operasyon. Balita po naman sa iba yung dagat, nagdeklara ng emergency ang U.S. state na Hawaii dahil sa mga pagbaha at landslide doon. Daan-daan ang inilikas kasunod ng pag-apaw ng isang dam sa Maui, bunsod ng malakas na ulan. Rumaragasa ang baha sa ilang mga kabahayan at mga kalsada. May naitala ding dalawang natangay sa flash flood. Na-rescue na ang isa habang hinahanap pa ang isa. Posible umanong magtagal pa hanggang biyernes ang masamang panahon. Kaya patuloy na hinihikayat ang ang mga nakatira sa limang county sa Hawaii na magsilikas na partner. Iniimbestigahan na ngayon ng PNP Northern Mindanao ang video na nagpapakita umano ng pagtatanim ng baril ng isang pulis sa suspek na napatay sa Baybas Operation. Sa nasabing video na viral ngayon sa social media, makikita ang isang lalaking nakaasul na long sleeves at nakashorts na nakaupo malapit sa sinasabing bangkay ng napatay na drug suspect. Ilang saglit pa, makikitang may hawak na siyang baril na kanyang pinaputok ng tatlong beses bago inilapag malapit sa bangkay. Kinilala ng Police Regional Office 10 ng lalaki bilang si Patrolman Benzo In Gonzales. Pebrero a 20, nang magkasa ng lehitimong anti-legal drugs o illegal drugs operation ang Valencia PNP sa Bukidnon kung saan target ang isang nagangalang Paul Lopez at nagkaroon umano ng barilan. Sa huling investigasyon ng mga polis na aksidente noong Pebrero 25 ang nasabing polis at namatay noong February 20 
28 dahil sa tinamong injury sa ulo. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni PNP spokesman Ilde Brandi Yusana na tuloy ang investigasyon. Hindi rin anya kukonsintihin ng PNP ang ginawa ng nasabing polis. At abangan sa Sports 5! For the sixth season ng PBA sa Abril, mauuwi na lamang daw sa dalawang conference ng dahil sa pandemia partner. At sa entertainment, FPJ isang probinsyano at mga programa ng Kapamilya Network, tumaas ang rating matapos umere sa TV5. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng Radyo 5 Network News. Radio 5 Network News Radio 5 Network News At ngayon sa ating Sports 5 Mga miyembro po ng Gilas Pilipinas Cadets ang sasabak sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Hunyo 
May desisyon ang samahang basketball ng Pilipinas na huwag nang kunin ang serbisyo ng mga PBA players dahil nga sa makaka-apekto ito sa schedule po ng FIBA OQT sa Philippine PBA Cup. Alright, wala rin pong PBA player doon na maglalaro sa gilas sa, sa FIBA Asia Cup Qualifier. Samantala, lilimitahan sa dalawang conference ang 46 season ng PBA na magsisimula sa Abril. Apat na buwan na lang ang Philippine Cup habang tatagal po naman ng 6 months ang Governor's Cup na may import na height limit na 6-5. Semi-bubble ang magiging format ng PBA Season 46. At eto na siya, ang nag-iisang Diyosa sa balat ng FM Radio, the one, the only, DJ Chacha. Thank you so much, Your Majesty. Ang oras muna natin, 7.34, at eto na nga ang palitang entertainment. Umarangkada ang ratings ng FPJs ang probinsyano na umeere sa TV5. Sa ulat ng Pilipino Star ngayon, malaki ang itinaas ng rating ng palabas. Kahit ilang araw pa lang itong napapanood sa Kapatid Network. Talagang aabangan naman kasi yan, lalo't nagpang-abot na nga si Nacardo Dalisay na pinapapila ni Coco Martin at ng kalaban niyang si Lily na ginagampana naman ni Lord na Tolentino. Nabitbit din pataas ang rating ng iba pang ABS-CBN shows na ipinapalabas sa TV5 alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi tuwing lunes hanggang piyernes. Samantala, pumangalawa ang ating pambatong si Samantha Bernardo sa Get to Know Challenge ng Miss Grand International. Game niyang sinagot ang tanong ng fans tungkol sa kanyang pageant journey. Sa higit anim na pong kandidata, nakapasok si Samantha sa top 15 ng How to Know You Challenge. Kaya naman, nabigyan ulit sila ng panibagong hamon. Yan ay ang dress up in thigh traditional costume sa loob lamang ng limang minuto. Positive naman ang review kay Sam ng ating netizens. Ang ganda ni Sam, no? Sana all pa yan. Kahawig ni AJ. At iyan! Ang mga pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman ngayon. Ako si Ted Filon. Ako naman si Zarina Guevara. Mga kapatid, manatili pa rin kayo nakatutok dito sa Radyo 5. Sa Mega Manila, it's 92.3 News FM. Sa Iloilo at sa Bacolod, 102.3 FM. At siyempre, Cebu at Bohol, 101.9 FM. Sa Cagayan de Oro, 101.5 FM. General Santos City, 97.5 FM. Sa Pangasinan, La Union, Ilocos at Baguio City, 102.5 FM. 2.3 FM. Tacloban, Samar, at Leyte Provinces, 104.7 Kaboses Radio News FM. At, at 99.9 Kaboses Radio News FM, Sir Mock City. Kung sila nakahook up na ngayon. <laughs> Uy, alam mo may nag-message, ha? Ano? Ang balita ko, mag-hook up na rin daw ang 101.1 News FM ng Zamboanga. Uy, salamat na marami. Buenos dias! At iyan! Yun nga po yun sa pangalan ng lahat na bumubuo ng Radyo Singo Network News. Muli po, maraming 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 salamat po at magandang umaga mga kapatid!